được đâu bây giờ sao giờ cô không chịu đền xe cho hai ba con con hả con, con, con lấy điện thoại con quay lại quay đi con cái vậy con quay lại rồi con đưa cho tất cả mọi người cùng thấy cùng biết là là quán cô làm ăn vậy đó quay đi quay nhân ba quay đi mấy người mà quay đó hả đây nè đó cái mặt của tôi vô hả mà chưa có cái, cái sự thỏa thuận của tôi đó hả thì tôi đi thương ngược lại mấy người đó trời ơi cô 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 dám thua cô dám thua nè nè giờ thôi bà con cô bác ơi bà con cô bác ở đây nè đây là bà chủ quán và bán quán hủ tiếu rất là ngon nhưng mà hai ba con tôi lại đây ăn ăn rất là ngon nhưng mà cuối cùng cái xe đậu đây nè xe đậu đây mất tiêu rồi mà kêu đợi thì không đợi bây giờ còn cãi 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 lý cãi cãi cuối cùng nữa bà con ơi bà con ơi tẩy chai quán hủ tiếu rồi đi tẩy chai không ăn nữa Đánh tôi nói cho mấy người biết mấy người quay cái gì quay không cần biết nhưng mà hãy dính cái mặt của tôi vô đó ha mà chưa có cái sự thỏa thuận của tôi đó ha là tôi đi thưa mấy người trời ơi thưa ngược luôn ủa gì kì kì vậy cô cô nói gì kì kì vậy Đây cái gì nè bây giờ á mấy người á quay mà mà trúng cái mặt của 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 khách tôi rồi cái dính cái biển số xe của khách tôi đó hả là tôi kiện mấy người tới cùng luôn đó ủa cô ơi cái gì cô anh nói ngang ngược quá vậy cái này là cô sai cô lỗi mà bây giờ cô kiện ngược lại tụi con là sao à tôi vậy đó là sao những mâu thuẫn những trắc rối cần tìm ra lời giải đáp hãy để các chuyên gia cỡ rối xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình vitamin hạnh phúc qua tình huống vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là ngay lập tức xảy ra vụ việc thì cái người mà có tài sản bị mất quay video của cái người chủ quán và đăng lên mạng xã hội như vậy thì chúng ta thấy có một cái tình huống pháp luật ở đây là điều đó có được hay không? Tôi xin trả lời luôn là sẽ không được Bởi vì pháp luật đã quy định rất rõ là mỗi một cá nhân đều có quyền về hình ảnh của mình Về những cái thông tin cá nhân riêng tư của mình Ví dụ như là về tên, tuổi, địa chỉ và những cái vấn đề liên quan đến hộ tịch Cái việc mà đăng tải hình ảnh của người khác theo pháp luật quy định tại bộ luật dân sự Là phải được sự đồng ý của người đó Và chúng ta thấy gần đây có rất nhiều trường hợp bị xử phạt vì cái việc là đăng tải thông tin sai sự thật hoặc là đăng tải thông tin đăng hình ảnh cá nhân của người khác mà không được sự cho phép thì đối với cái việc này chúng ta sẽ có một cái mức hình phạt được quy định tại cái nghị định 174 là sẽ có mức từ 10 triệu đến 20 triệu đồng à, nhưng mà trong trường hợp cái việc đăng tải này nó vượt quá giới hạn nó gây ảnh hưởng đến cái tính mạng sức khỏe của người khác ví dụ như là Việc đăng tải này à, dẫn đến một cái áp lực tâm lý khiến họ phải dẫn đến cái hành vi là tự tử hoặc là có những cái hành vi mà gây ảnh hưởng đến những cái người khác thì cái người đăng tải này còn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi này và mức độ chịu trách nhiệm hình sự tới đâu sẽ phải tùy thuộc vào cái hậu quả xảy ra cũng như là tùy thuộc vào cái quá trình à, xem xét điều tra của các cơ quan và trong trường hợp khi mà xảy ra những hậu quả nghiêm trọng dẫn đến truy tố trách nhiệm hình sự thì ngoài vấn đề trách nhiệm hình sự ra thì cái người đăng tải thông tin này còn phải có trách nhiệm bồi thường cho cái người mà bị thiệt hại trong cái trường hợp mà thông tin của họ bị đăng tải như vậy thì khi mà sử dụng hình ảnh thông tin của một tổ chức cá nhân nào thì cái việc đầu tiên chúng ta phải cần sự đồng ý của cái tổ chức cá nhân đó và cái việc đăng tải thông tin chúng ta phải có sự chọn lọc phải xác nhận cái việc là thông tin chúng ta đăng nó có phù hợp với quy định của pháp luật hay không nguồn tin chúng ta đăng có chính xác hay không và cái việc đăng tin như vậy nó có ảnh hưởng đến cái trật tự xã hội đến cái đời sống cũng như là cái hoạt động bình thường của một cá nhân tổ chức nào đó hay không ngoài cái vấn đề quy định pháp luật ra thì nó còn phải cái phù hợp với những cái truyền thống đạo đức để tránh trường hợp là gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng cho người khác và sau đó là cho bản thân mình Và ngoài ra tôi cũng cần lưu ý với quý vị rằng Những cái clip về phong cảnh Về cái địa điểm mà nơi của cái người đó đến Là cái việc quay những cái không gian khung cảnh Chắc chắn rằng nó sẽ có hình ảnh của những người khách tham quan ở đó Hoặc là của những người đang sử dụng dịch vụ ở đó Cũng như là những cái phương tiện cá nhân Mang cái thông tin ví dụ như là biển số xe Như vậy thì À, khi chúng ta đăng tải những cái clip, những cái video như vậy Thì chúng ta cần phải làm mờ hình ảnh của những người có mặt tại địa điểm mà chúng ta quay Cũng như là những cái phương tiện nó mang tính chất riêng tư Nó liên quan đến cái đời tư, ví dụ như là biển số xe Hiện nay nó đã gắn liền với cái căn cứ công dân của mọi người Thì chúng ta cần phải làm mờ để tránh 
lộ thông tin của người khác một cách vô tình nhưng nếu mà chúng ta không làm mờ thì cái việc mà lộ một cách vô tình nó sẽ dẫn đến một cái hậu quả thì có thể rằng chúng ta cũng sẽ bị truy cứu bị xử phạt theo quy định của pháp luật xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị ở số vitamin hạnh phúc tiếp theo